Buenas tardes. Mi nombre es Fernando del Castillo. Ayer escuché en los medios de comunicación algunos comentarios burlescos vertidos en las redes sociales sobre Víctor Barry, el torero fallecido el pasado 9 de julio en la plaza de Toros de Teruel. Me indignó tanto que enseguida me senté a escribir un mensaje en mi perfil de Facebook. Y han sido tantas las personas que han aprobado y compartido ese mensaje que finalmente he decidido grabar un vídeo con su contenido. Aviso que es el primer vídeo que grabo de estos, de ahí que os pida disculpas por su pobre calidad técnica. Solo espero que contribuya a tres cosas. A defender el honor de este torero, que en primer lugar es una persona humana. A aliviar el dolor de su viuda, pues Víctor era también marido. Y en tercer lugar, a poner algo de cordura en quienes faltan al respeto y hieren gravemente los sentimientos de otros en las redes sociales. Aviso también que no soy aficionado a los toros. He ido a alguna corrida, tengo amigos y conocidos toreros, la mayoría amateur y algunos profesional, y eso sí, muchos af amigos aficionados y entendidos del toreo, pero yo no entiendo mucho de eso. Pero vamos al grano. Mira, yo soy contrario a la práctica del aborto voluntario, porque me parece un crimen contra una persona humana, inocente e indefensa. Sin embargo, si manifestase alegría ante el fallecimiento de una mujer en su intento de abortar, me estaría comportando como un canalla. Y si dijese, ella se lo ha buscado, o cosas parecidas, sería profundamente despreciable. ¿Por qué? ¿Cómo podría justificar la dignidad del embrión y del feto humano como persona si desprecio la dignidad de su madre? Hasta aquí he puesto el ejemplo de una práctica, el aborto, despenalizada por la ley española en algunos casos. Pero voy a ir más allá. Imaginemos que, tras conocer la noticia de un nuevo asesinato por violencia machista, me alegrase con la noticia de que el maltratador se ha suicidado. En ese caso, daría muestras de una gran mezquindad, porque debo desear que se haga justicia en esos casos, pero el suicidio de alguien nunca, nunca es una buena noticia. Yo soy biólogo. Respeto a quienes defienden la supresión de las corridas de toros por considerarlas eventos que fomentan el maltrato animal, aunque personalmente juzgo que no es así. De hecho, he apreciado en esos amigos y conocidos toreros una gran sensibilidad en el cuidado de los animales, de perros, caballos, toros bravos. En cualquier caso, alegrarse o burlarse de la muerte de un torero es una manifestación de falta de humanidad. Por otra parte, me resisto a admitir que quienes hacen afirmaciones cruelmente irónicas sobre la muerte de Víctor Barrio sean personas que solo utilicen la cabeza para llevar pelo. Os aseguro que los calvos sabemos muy bien que tiene otras utilidades más importantes. Y también me resisto a Pensar que tengan un corazón que sea para ellos como un almacén de bilis amarga que de vez en cuando aflora. En mis más de 20 años como docente he visto muchas peleas entre alumnos. Pero los golpes más traumáticos han sido, sin duda, los ataques verbales. Algunos de esos ataques han abierto heridas muy profundas en niños y en personas jóvenes. Si yo le digo cornudo a un toro o ironizo sobre sus cuernos, no le haré ningún daño. Si le llamo hijo de perra a un perro o me burlo de él porque desconoce quién es su padre, el animal seguirá sintiéndose bien. Y lo mismo ocurrirá si llamo orejón a un elefante o hago sarcasmos sobre las dimensiones de sus orejas. Pero si, con una ironía hiriente, llamo cornudo, hijo de perra u orejón a una persona, puedo hacer un daño mayor que dándole un puñetazo. 
ya que quiero sus sentimientos y quizá genere en esa persona algún complejo. La violencia y el terrorismo son espantosos, pero la violencia verbal y la burla pueden producir heridas aún más dolorosas e irreparables que la violencia física. Y aunque solo el hombre puede ir con la palabra, cuando lo hace se manifiesta como alguien falto de humanidad. Por eso he rezado y rezo por quienes han insultado a Víctor y ofendido a su familia. Porque deseo que vuelvan a ser hombres y mujeres cabales, que valoren la enorme dignidad de cada persona humana. Piense igual o diferente que ellos en algunas cuestiones. Por eso he rezado y rezo por las personas que más querían a Víctor. su mujer, otros familiares, amigos y conocidos, para que se sobrepongan pronto a este dolor y, sin rencores, también al dolor añadido por quienes han tratado su muerte de manera frívola y cruel. Por eso también he rezado y rezo por Víctor, a quien no conocía, para que Dios lo reciba pronto como a un hijo en la felicidad eterna del cielo. Descanse en paz.